வெல்கம் டு ரேகாஸ் வாழ்க்கை இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது கேனடால ஒரு பட்டிமன்றம் நடந்ததுங்க செம்மையா கலக்குனாங்க அதோட டாபிக் நான் சொல்ல போறது இல்லை நீங்களே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இங்க தமிழர்கள் சூப்பரா பட்டிமன்றம் அங்க மாதிரியே பண்ணிருக்காங்க டிஎன்சிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு தமிழ் குரூப் இருக்குங்க தமிழ்நாடு கல்ச்சர் சொசைட்டி ஆஃப் கேனடா இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கீங்க அந்த குரூப் இருக்குது இவங்க எப்பயுமே இந்த தீபாவளி பொங்கல் எல்லா ஃபெஸ்டிவலும் பண்ணுவாங்க இப்போது பொங்கலுக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன ஒரு பெரிய ஹைலைட்னால் பட்டிமன்றம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒவ்வொருத்தரும் பேசுகிறது ஓமே காட் சான்ஸே இல்லை செம்மையாக இருந்தது அதுவும் அதோட தலைப்பு டாப்பிக்கு இன்னும் அமோகமாக இருந்தது அது எப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க டெஃபினட்டா யூ என்ஜாய் கிழக்கே சில்லென்று பசிபிக் மேற்கே சிலசிலுப்பாய் அட்லாண்டிக் இரு பெரும் கடல்களுக்கு இடையில் வட அமெரிக்காவின் தலையில் வடதுருவத்தின் மடியில் அமெரிக்காவின் தலையில் முத்து பவளம் மாணிக்கம் வைரம் வைடூரியம் படித்த மணிமகுடமாய் ஜொலி ஜொலிக்கும் கனடாவில் இந்த பட்டிமன்றம் நிகழ்கிறது இது ஒரு தமிழ்நாடு கலாச்சார சங்கம் நடத்தும் ஒரு சிறப்பு பட்டிமன்றம் தமிழன் கால்பதித்த நாடெல்லாம் தமிழ்நாடே தமிழன் கால்பதித்த நாடெல்லாம் தமிழ்நாடே என்று வீர முழக்கமிட்டு வாழும் வெற்றி தமிழர்களின் அயலக நாடான கனடாவில் இருந்து இந்த சிறப்பு பட்டிமன்றம் இதை ஒரு பொங்கல் வாழ்த்தோடு தொடங்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பொங்கல் பொங்கலுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு என்ன சிறப்பு பொங்கல் திருநாள் மட்டும்தான் அதை அனைத்து மதத்தினருடையதும் அனைத்து சாதியினருடையதும் இந்த உலக தமிழர் அனைவருக்குமான பொதுவான ஒரு பண்டிகை அதுதான் தை பொங்கல் அனைவருக்கும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களோடு தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கூடவே பொங்கலின் அடுத்த நாளை திருவள்ளுவர் திருநாளாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த நாளும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது அதற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதெல்லாம் போதாது என்று கனடாவில் தமிழ் மரபு திங்கள் என்று இந்த ஜனவரி மாதம் முழுவதையும் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அது சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதுவும் போதாது என்று தமிழ்நாட்டில் அயலக தமிழர் தினம் என்று ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதியை அறிவித்து மிகவும் கோலாகலமாக சிறப்பாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது அதற்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் நஞ்சையும் புஞ்சையும் கொஞ்சி விளையாடிடும் தஞ்சையில் பிறந்த தமிழ் நஞ்சன் இந்த அன்புடன் புகாரி என்னுடைய அமுத வணக்கங்கள் பட்டிமன்றத்துக்குள் குதித்து விடுவோம் திருமணத்திற்கு பெண் மாறிவிடுவது ஆண்களா பெண்களா மாறிவிடுவது என்றால் நாங்களும் மாறிடுறோம் நீங்களும் மாறிடுறீங்கன்னு சில பேர் சொல்றாங்க சரி பெரிதும் மாறிவிடுவது ஆண்களா பெண்களா அப்படின்னு தலைப்பு இப்போ ஆண்களே மாறிவிடுகிறார்கள் என்ற அணியில் இருந்து மூவர் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த பக்கமாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர் அதிலே சுழற்றி அடிக்கும் சிந்து அதோ இருக்கிறார் கடைசியாக அவர் யாரு சுழற்றி அடிக்கும் சிந்து எம்பிஏ பட்டம் படித்தவர் கோரியோகிராஃப் செய்யக்கூடியவர் சிறு தொழில் கூட செய்கிறவர் என்று பன்முகம் கொண்டவர் எம்சியாகவும் சிறப்பாக செய்து வருகிறார் இந்த பட்டிமன்றத்தில் மிக சிறப்பாக அவர் பேசுவதை நாம் கேட்கப் போகிறோம் அடுத்து இருப்பவர் சரவெடி வெடிக்கும் சமீகா இவர் சரவெடி வெடிப்பதை காண்பதற்காக நாம் வெகு ஆவலோடு காத்திருக்கிறோம் வெகு சிறப்பாக பேசக்கூடியவர் நானே கேட்டிருக்கிறேன் நீண்ட நாட்களுக்காக இவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது இடையில் கொரோனா வந்தது அது வந்தது எதுவும் இல்லாமல் வந்தது இறுதியாக அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது கடைசியாக சீரிப்பாயும் ஸ்ரீவித்யா 
பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு 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 ஜோக்கி ஒன்று ஞாபகம் வந்தது என்னன்னா இந்த காட்டில் எல்லா விலங்குகளும் பார்த்து பயப்படுறதுக்கு ஒரு விலங்கு இருக்கு அந்த விலங்கினுடைய பேர் என்ன சிங்கம் காட்டுக்கே ராசா அந்த சிங்கம் எந்த விலங்கை பார்த்து பயப்படும் ஏன்னா உங்க எல்லா வைக்கிற கேள்வி யாருக்கிட்ட பதில் இருக்க பொண்டாட்டி சிங்கம் ஆக சீரிப்பாயும் ஸ்ரீவித்யா இங்கே அருமையாக பேசுவதற்காக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அடுத்ததாக இந்த பக்கம் கருத்துக்களை தெரிக்க விடும் முத்தரசன் அதோ அவர் அவரு ஒரு ஆசிரியர் இந்த பட்டிமன்றத்துடைய தலைப்பை கொடுத்து இந்த இதுல தான் நீங்க பேசணும்னு சொன்ன உடனே அவர் உடனே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆயிட்டாரு மாணவர் ஆயிட்டாரு ஒரே மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு அலையிறதும் அது பண்றதும் இது பண்றதும் வீட்டுல இருந்து எனக்கு போன் வருது என்னங்க பண்ணீங்க இவரை ஒரு மாதிரி அலைஞ்சுகிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு மிக கடுமையாக தயாரிப்புகளை செய்து கொண்டு வந்து நிற்கிறார் முத்து முத்தாய் பேசுவதற்காக முத்தரசன் அடுத்ததாக பேசப்படுகிறவர் வந்து ஒரு முரட்டு காலைங்க சரி இவர் முரட்டு காலம் மட்டும்தானா அப்படின்னா இல்லைங்க இவர் முத்தமிழ் மாலையும் கூட அப்பொழுது ஒரு அழகான தமிழன் இசை தமிழ் மாதிரியும் நாடக தமிழ் மாதிரியும் அழகாக பேசக்கூடிய முபாரக் அவர்கள் அடுத்ததாக பேசுகிறார் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பட்டையை கிளப்பும் பழனியப்பன் அது என்ன பட்டையை கிளப்புறதுனா எனக்கு தெரியவே இல்லை அவர் கிளப்புவார் அந்த பட்டையை நீங்க பார்த்துக்கங்க அந்த பட்டையை படம் கிளப்புறது மட்டும் இல்லை அவர் வந்து பின்னி பிடல் எடுப்பாரு எதை பின்னுவாரு எந்த பிடலை எடுப்பாரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவர் எடுக்கும் போது நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் ஆக இது ஒரு வெறுவெறுப்பான பட்டிமன்றம் தலைப்பு அந்த மாதிரி யாரு குடும்பத்துல இந்த கேள்வி பதில் இல்லைங்கிறீங்க எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு நாளத்துல இல்ல ஒரு வாரத்துல இல்ல ஒரு மாசத்துல மெதுவா சொல்ல ஆரம்பிச்சுங்க நீங்க முன்னாடி மாதிரி இல்ல இவங்க நீ முன்னாடி மாதிரி இல்ல நம்ம யாரு இந்த கேள்வியோட இருக்க எனக்கு ஒரே குழப்பம் இப்ப இதுக்கு ஒரு முடிவு கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பேர் இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி மூணு பேர் இந்த பக்கம் போட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்கும் பாருங்க அதை வச்சுதான் நான் தீர்ப்பு சொல்ல போறேன் இல்லாம நான் பாட்டுக்கு ஆண்களே அப்படின்னு நான் இப்ப சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க மாறி விடுவது ஆண்களே அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு நானே துரோகம் பண்ணது ஆயிடும்ல ஆமா ஆவாதா சரி பெண்களே அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏ பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி இருக்காளா இல்லையா அவங்கிட்ட நான் என்ன பதில் போய் சொல்றது எப்படி மாத்தி தீர்ப்பு சொல்லலாட்டு ஆக தீர்ப்பு சொல்ற சிக்கல் வந்து எனக்கு வேணாம் இவங்க எவ்வளவு அருமையாக பேசுறாங்க யாருக்கு ரொம்ப அதிகமா பே நல்லா பேசுறாங்களோ அவங்க பக்கத்துல தீர்ப்பு கொடுக்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணேன் இவங்க அருமையா பேசுறாங்களா இல்லையாங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் பட்டிமன்றத்தினுடைய முதல் அணியை நான் துவங்கி வைக்கிறேன் வாருங்கள் சிந்து ஒருவருக்கே <laughs> எல்லா புகழும் என் கணவர் கணவர் ஒருவருக்கு இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நான் இங்க வந்து நின்று மைக்க பிடிச்சு உங்க முன்னாடி பேசுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் எந்த கோயில வேணாலும் நான் சத்தியம் பண்ணி சொல்றேங்க ஓகே நீங்க எல்லாம் கூட நினைப்பீங்க ஆஹா இவ்வளவு தூரம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி கூட்டு வந்து இப்படி நிக்க வச்சு பேச வைக்கிறாரு ஆனா இவ என்னடானா அவருக்கு அகேன்ஸ்டா பேச வந்திருக்காங்க 
விடுங்க சார் நான் இன்னும் ஃபுல்லாக முடிக்கல ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியோ இல்லை அவர் நினைக்கிற மாதிரியோ நடுவர் நினைக்கிற மாதிரியோ கிடையாது மொத மொத இந்த தலைப்பு நான் டிஎன்சிஎஸ்சி குரூப்பில் பார்த்த உடனே இப்படி நிமிந்து பார்த்தா என் கணவரோட முகம் கீழே தலைப்பு மேலே கணவரோட முகம் தலைப்பு முகம் தலைப்பு முகம் பாயிண்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சும்மா கொட்டுது இவ்வளோ பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு இந்த பட்டிமன்றத்தில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் எப்படி இமீடியட்டாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டே ஐயா என் குமுறல்கள் என்னுடைய குமுறல்களை கொட்டுவதற்காவது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அதுக்கு அனுமதி தந்து நான் இன்னைக்கு இங்கே வந்து நின்றுருக்கேன் எவ்வளவு பாதிப்படைஞ்சிருந்தா இந்த நேரத்துக்கு உங்க முன்னாடி எல்லாம் நான் வந்து நின்றிருக்கேன் பாருங்க இவரோட மாறுதல்களால மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சில மாறுதல்கள் எல்லாம் இருக்கும் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி எல்லாம் மாறும் அது உண்மைதான் பெண்களும் மாறுவோம் ஆண்களும் மாறுவோம் நம்ம நடுவரையா சொன்ன மாதிரி ஆனா இந்த ஆண்கள் மாறுறது இருக்கே ஐயோ கல்யாணத்துக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் முதல் குழந்தை பிறந்தவுடன் மாற்றம் இரண்டாவது குழந்தை பிறந்தவுடன் மற்றொரு மாற்றம் சும்மா மாறுதல்களை வீசுவாங்க அவளால முடியாது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா கர்ப்பாடு நீங்க மாறுறது அவங்க அது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இவங்களுடைய இந்த மாறுதல்களை பத்தி கல்யாணம் <laughs> 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 அவர்கள் <laughs> கூகுள்ல மாற்றம் அப்படின்னு போட்டா அதற்கு இணையான தமிழ் சொல் ஆண்கள் அப்படின்னு வரணும் சொல்லி நாங்க நம்ம தலைவர் தலைவரையாவுடைய நடுவரையாவுடைய ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டோட நாங்க ஒரு இமெயில் அனுப்பலான்னு இருக்கோம் எங்களோட விவாதம் முடிச்சுட்டு பிறகு அவர் எங்க சைடு வந்துருவாரு ஏன்னா அவரும் வீட்டுக்கு போகணும் இல்லையா அம்மாவும் உட்கார்ந்துருக்காங்க வேற வழி இல்லை அவருக்கும் இன்னும் இது வந்து மித்தவங்களை பத்தி ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்றேன் எங்களோடது ஒரு லவ் மேரேஜ் ஓகே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அடிக்கடி என்னை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்பளும் சரி பகல் நேரத்தை கழிப்போம் பேசி அப்படின்னு போய் இன்னாங்க அப்படின்னா பயப்பொழுக்கிட்ட ரியாக்ஷனே இல்லை கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு 
ஐயா நம்ம பிரசிடென்ட் ஐயா சொன்னாரு குண்டாவது யாருனா ஈஸியா சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு இவங்களோட பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ என்னன்னா ஒரு நாள் என்னால பொறுக்க முடியல பொறுக்க முடியாம நான் போய் கேட்டுட்டேன் என்னோடது <laughs> 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 வாழ்த்துக்களை கூறி கல்யாணத்துக்கு பிறகு பெரிதும் மிக பெரிதும் மாறியிருப்பது பெண்களே என கூறி இந்த அவை முன்பு ஒரு சில கருத்துக்களை கூற வந்துள்ளேன் கடவுள் அவர்களே உங்க முகத்தை பார்க்கறேன் என் முகத்தை கண்ணாடியிலே பார்த்தேன் இந்த ஆண்கள் வந்திருக்கிற ஆண்களை முகத்திலையும் பார்க்கறேன் ஒரு சுனாமி அடி அடிச்சு ஒரு அலையில இவங்க எல்லாம் இங்க வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டா கல்யாணத்துக்கு பிறகு தான் பொண்டாட்டி இப்படி மாறிட்டாலே மிக பெரிதும் மாறிட்டாலே 
அப்படின்னு அவங்க முகத்தில் பார்த்தா மிகப்பெரிய கவலை பாதி கிணறு தாண்டியாச்சு இன்னும் மிக பாதி கிணறு எப்படி தாண்டுறது அப்படின்னு முழு பிதுக்கி போய் இந்த பட்டிமன்றத்துக்கு வந்தாவது நடுவரையாவது தமக்கு தீர்வு சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்புல இருந்தா இங்க வந்திருக்காங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல கைத்தட்டெல்லாம் நல்லாவே இருக்கு போங்க போங்க பெண்களிடம் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெண்களிடம் வருகின்ற மாற்றம் அது என்னவோ ஒரு இடத்துல இருக்கிற செடியை வேறோடு எடு குடுங்கி இன்னொரு இடத்துல கொண்டாந்த நட்டு வச்சாலும் அது வந்து தனக்கு பழக்கம் இல்லாத இடத்துல செழிப்பாக வளருவாங்க அவங்க தான் பெண்கள் எப்பேற்பட்ட இடத்திற்கும் தன்னை தகவமைத்து கொண்டு வாழக்கூடியவர்கள் தான் பெண்கள் அதனால் குறிப்பிடத்தக்க அந்த நல்ல மாற்றம் தான் அவங்க கிட்ட திருமணத்துக்கு பிறகு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கருத்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மை என்னன்னு தெரியுங்களா நான் சொல்ற கேளுங்க அவங்கள வேறோடு வேறொரு இடத்திற்கு பிறந்த இடத்தில் இருந்து புகுந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஒன்றும் நாற்ற வேறோடு பிடிங்க நடுறதில்லை அப்படி நட்டாலும் வேறோடு நம்மளை சாய்க்கிறாங்க பாருங்க அதுதான் நிதர்சனம் உண்மை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வீட்டுக்கு அப்பாவோ அண்ணனோ தம்பியோ வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க ஆம்பளை அவங்க எவ்வளோ வேலை இருக்கும் என்ன வேணாலும் செய்வாங்க எப்போ வேணாலும் போயிட்டு வெளியில் வருவாங்க அப்படின்னு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் புருஷ ஆஃபீஸுக்கு பிறகு நேராக வீட்டுக்கு வரணும் இங்கே போகிறேன் அங்கே போகிறேன் இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறேன் அப்படின்னு போகக்கூடாது லேட்டாக ஆஃபீஸுக்கு லேட்டாக வந்தால் ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் அங்கே எதுக்கு போகிறேன் பத்தாவதுக்கு ஆஃபீஸில் ஒரு பெண் ஒரு ஃபீமேல் கல்விக்கிறது தான் போதும் ஆயிரத்தெட்டு சந்தேகம் அவங்க வீட்டில் இதெல்லாம் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க சந்தேகப்படுற மாதிரி நீங்கள் ஒன்றுமே செய்கிறதில்ல கமுக்கமா இருக்கிற பாருங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்ன தெரியுமா நடுவர் அவர்களே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சிக்கனமா பிறந்த வீட்டுக்கு அப்பா சொல்லி சொல்லி வளர்த்திருப்பாங்க ஆனா பின்னாடி எதை கேட்டாலும் புருஷம் வாங்கி தரணும் இப்படி ஒரே சண்டை சச்சரவு இதுக்கு தான் எந்த பிரச்சனையும் வேணாம்னு என்னை விட்டுடுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு வாங்க புரு புருஷன் ஒரு ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு போனால் ஒன்றை தான் வாங்கிட்டு வருவார் ஆனால் இவங்க ஒன்று வாங்கணும்னு போனால் ஒம்பது வாங்கிட்டு வருவாங்க நீங்கள் காஸ்கோ நடுவர்களே காஸ்கோவில் பார்த்து நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் ரெண்டுன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் காஸ்கோ வாழ்மாட்டெல்லாம் வாழ்கிறதே இவங்களால தான் கிடைக்காது இதுக்கு தான் எந்த பிரச்சனையும் வேணாம்னு என்னை விடுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா மொத்தத்துல நடுவர்களே நோய் நோய்னு பிடிக்க ஏதாவது வாங்கி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடுவர்களே உணர்வு விஷயம் கல்யாணத்துக்கு முன் அவங்க வெக்கப்படுகிற விதம் இருக்கு பெண்களுக்கான உள்ள தரித்த உரித்தான குணம் அல்லவா இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு அவங்க வலையில போய் விழுந்திருப்போம் ஆனா கல்யாணத்துக்கு பிறகு அது அந்த அழகான விஷயம் இப்ப இல்லாம போச்சுங்கிற ஆதங்கம் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் அதிகம் நடுவர் அவர்களே 
கண்களுக்கு இரவுகங்கள் திருமணத்திற்கு முன்பு திருமணத்திற்கு பின்பு என கொள்ளலாம் கல்யாணத்துக்கு முன் அவங்க வீட்டுக்கு போனால் விழுந்து விழுந்து உபசரிப்பாங்க இந்த பயப்புள்ள அடாடா இப்படி எல்லாம் வளர்த்துருக்காங்களே ஆனா கல்யாணத்தை பிறகு புருஷ வீட்டுக்கு யாராவது வந்தா மூஞ்ச தூக்கி ஒரு முழத்துக்கு வச்சுப்பாங்க வெளியே போனோம்னா இங்க எதுக்கு போகணும் பல கேள்விகள் இதுக்காகவே பல ஆண்கள் உறவினர்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிடத்துக்கு தயங்குவாங்க எனவே இதையெல்லாம் மொத்தத்தில் வச்சு பார்க்கும் போது கல்யாணத்துக்கு பிறகு பெரிதும் மாறியிருப்பது பெண்களே ஆனால் பெண்கள் பல ரூபங்கள் வருவாங்க சகோதரியாக தாயாக பல வடிகள் வந்து வாழ்வில் நமக்கு முன்னேற்றத்துக்கு உதவியாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம தலை வணங்குவோம் அதில் சந்தேகமே இல்லை என்று கூறி வாய்ப்பளித்துக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி உதைப்பதுகளையும் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை மனுஷன் பாவம் சொல்றதெல்லாம் உண்மை அவ்வளவு நொந்து போய் அந்த மாற்றங்களை எல்லாம் தாங்க முடியாம நொந்து நூடுல்ஸா போய் வந்து நின்று பேசிட்டு போயிருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு உற்சாகமான ஒரு கரகோசம் சொல்லுங்கள் பெண்களால ரொம்ப துயரப்பட்ட நிலையில நொந்து நூடுல்ஸா வந்து நம்ம முத்து முத்தரசன் வந்து பேசிட்டு போயிருக்காரு இதற்கு பதிலடி கொடுப்பதற்காக வருகிறார் சமீகா வருங்கள் மதிப்புக்குரிய நடுவர் அவர்களுக்கும் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் குட்டி சுட்டி அனைவருக்கும் என மனமார்ந்த பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் அதாவதுங்க கேக்குறவன் கேனையனா இருந்தா கனடால வந்து நம்ம ஒன் இயர்லயே பில்லியனியர் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கதை இருக்கு நம்ம முத்தரசன் சார் பேசினது சுனாமி வந்து அடிச்சுட்டாங்க சுனாமியே வந்துச்சு நம்ம கொஞ்சம் நஞ்சமா நம்ம பண்ணிருக்கோம் அந்த கடலுக்கும் அந்த நிலத்துக்கும் அதாவது நீங்க சுனாமி வந்துச்சு அப்ப நாங்க சுனாமி மாதிரி அடிக்கிறோம்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் பண்ணிருக்கீங்க இல்லைன்னா ஏங்க சுனாமி மாதிரி அடிக்கிறோம் அப்புறம் இவர் சொல்றாரு காஸ்கோக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்கினா ஒன்பது பொருள் வாங்கணும் இதே என்ன தெரியுது எங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு எங்களுக்கு ஒன்பது அறிவு இருக்கு அப்புறம் நாங்க வாங்குற சாமான எல்லாம் நாங்களே வந்து நாங்களே ஆக்கி நாங்களே வாங்க சாப்பிட்றோம் உங்களுக்கும் நீங்க பார்த்த பிள்ளைங்க தான் நாங்க வந்து இதுக்கு பண்றோம் அப்ப எப்படிங்க நாங்க பொருள் வாங்காம இருப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா திருமணத்திற்கு முன்ங்க எல்லா ஆண்களுமே ரெமோ மாறிங்க வந்தாலே ஒரு வைப்பு தான் ஹார்ட்டு தான் கவிதை தான் அப்படியே சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இருப்பாங்க என்னங்க நியாயமா பேசணுங்க 
சும்மா நம்ம பேசக்கூடாது இல்லையா இதுவே நாங்களா இருக்கட்டும் கணவனுக்கு பர்த்டே வருதுன்னா நாற்பது வயசு ஆகுத நாற்பது வெரைட்டி டிஷ் சமைச்சு அப்படியே அசத்த மாட்டோம் இதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டு வந்து வாய் கூசாம பொய் சொல்றீங்க இதெல்லாம் என்னங்க நியாயம் மனுஷனா பிறந்தா நன்றிங்கிறது வேணுங்க அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேரேஜ் ஆகிற டைத்துல எல்லா ஆண்களுமே அரவிந்த் சாமி ரேஞ்சுக்கு ஃபீல் பண்ணி உயிரே உயிரே வந்து என்னோட கலந்துடும் நம்ம அதெல்லாம் நம்பி வந்து கலந்ததுக்கு அப்புறம் பாட்டே வருஷம் மாறுதுங்க வடுவல் வருஷனுக்கு போயிருது உயிரே உயிரே தப்பிச்சு எப்படியாச்சும் ஓடிடும்
கரும்பு தந்த தீஞ்சாதே கனி தந்த நறுஞ்சுமையே கருசை முல்லை அரும்பு தந்த வெண்ணகையே அணி தந்த செந்தமிழை உன்னை வாழ்த்தி ஆரம்பம் செய்கிறேன் இங்கே வருகை வந்தவருக்கும் அர்த்தனை நம்பிக்கைக்கும் எனவே அன்பார்ந்த வணக்கம் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் மனைவி அமைதியாக அமைவதெல்லாம் இறைவனுக்கே கொடுத்தாரம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நூற்றி ஐம்பது மிஸ் கால் கொடுத்தாரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பெப்பரையும் கொட்டை உடுத்துவங்களா எங்க சண்டை போட்டா பேச மாட்டாளோன்னு நினைச்சா அவன் காதல் பேசினாலே சண்டை போட்டுருவாளோ அப்படின்னு நினைச்சா அவன் காணலாம் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டா பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான்னு புருஷனுக்கு குறிச்சிருவானுங்களாம் கோவிட்ல பொண்டாட்டிக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா புருஷங்கார கூடவே இருக்கிறாங்க எங்க ஆண்டவன் நல்லவங்கள சோதிப்பான் கைவிட்ட என்னெல்லாம் <laughs> 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 பெருசாங்கடைசி <laughs> 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 ஒற்றுமையோட <laughs> ஒரு <laughs> அங்க போன செத்து நாற்பது <laughs> 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 ஒரு கணவர் ஒருத்தர் இந்த போகி பண்டிகை வீடெல்லாம் ஒற்ற நடிச்சிருக்காரு அப்ப வந்து மனைவியோட காலேஜ் ரிப்போர்ட் கார்டு ஒண்ணு கையில கிடைச்சிருக்கு பார்த்து அப்படி தெரிஞ்சு போயிட்டாரு ஷி இஸ் அ வெரி சைலன்ட் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் அண்ட் ஒபீடியன் கேர் எழுதிருக்கிறார் எப்படி தான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டகால்ட்டியாக அப்படியே தலைகளில் மாறிங்கன்னு எனக்கு இன்னும் புரியலம்மா அவரைக்கு பூ அழகு அவருக்கு நான் அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த மனைவி ஒரே வருஷத்தில் ஊரில் வளர்க்கலாம் மாப்பிள்ளையை பார்த்தாங்க அவனெல்லாம் கிடைக்காம போய் போய் ஒன்றை கட்டி வச்சாங்களே சொல்கிறாங்களா இல்லையா கெட்டி பார்த்து நம்ம கேட்டுக்கணுமா இல்லையா பொதுவாக சொல்கிறாங்க தனிப்படையாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க நான் எவ்வளோ தியாகம் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் குடும்பத்துக்காக 
சொல்கிறாங்க தானே இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சாதாரணமாக அடிக்கடி வர வார்த்தைகள் அதாவது நம்ம மேலே இருக்கிற மரியாதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வரதை நம்ம கண் கூட பார்க்கணும் முதல்ல சாப்பாடுலாம் சுட சுட தருவாங்க அதுக்கப்புறம் சுட வச்சு சுட வச்சு தருவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் மரியாதை தருவாங்க பையன் வந்து அம்மா கிட்ட போய் அம்மா அப்பா அவர் பர்ஸில் அவன் ஃபோட்டோ வச்சுருக்காரு நீ அம்மா அவன் ஃபோட்டோவை அப்பா ஃபோட்டோ அவன் பர்ஸில் வச்சுக்கல அந்த ஆளெல்லாம் நான் வீட்டில் வச்சுருக்கதே பெரிய விஷயம் பர்ஸில் தான் வச்சுருக்காங்க நம்ம கிரகம் நமக்கு பர்ஸும் தொலையாது அதாவது நம்ம ஆள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி திரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் திரு தான் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் திரு திருன்னு முடிப்பார் ஆனா பெண்கள் அப்படி கிடையாது செல்வி திருமதி இது வந்து முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுக்குற ஹிண்ட் தம்பி பேர்லயே மாற்றம் பெருசா இருக்கு புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்கும் நம்ம அப்பவும் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது சரியா அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறவங்க நாலஞ்சு வருஷத்துல ஒன்பது மாமியார ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இந்த மாற்றத்தெல்லாம் பார்த்து நான் உண்மையிலேயே பிரமிச்சு போய் நிக்கிறேன் நீங்க என்னவோ ஆம்பளைங்க மாறிட்டாங்கன்னு பேச வந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த காலத்துல பெண்களோட வயதை வைத்து அவர்களை ஏழு விதமாக பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் பேதை புதுமை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை பேரிழந்து இது வந்து அவங்களுடைய வயது வரம்பு பற்றி இப்போ நம்ம பட்டி மன்றத்துக்கு தேவையானது ரெண்டு கேரக்டர் அறிவை தெரிவை அதில் மட்டும் கொஞ்சம் பேசிப்போம் இந்த அறிவைன்றது கல்யாணம் ஆகிற டைமு தெரிவைன்றது கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் நாள் இருக்கிற டைம் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆண்களுடைய பாதுகாப்பு கருதி மனநலம் கருதி உடல் நல பாதுகாப்பு கருதி ஒரு நாலு முக்கியமான மாற்றங்கள் அந்த இடத்துல எழுதலை எழுதிட்டு தான் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டோம் அறிவை தெரிவை நீ யாருன்னு உன் புருஷனுக்கு புரியவை அப்பப்போ வீட்டில் பத்திரகாலி ஆட்டம் ஆடிவை உன் புருஷனை உன் கைக்குள்ள வை அவன் குடும்பத்தை தூக்கி ஓரமாக வை ஐயா நான் ஒன்று ஒன்று சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இந்த பல சோடு பெய்யும் போதும் ஒன்றாண்டி சத்தமாக பேசும் போதும் ஒன்றும் புரியாது ரெண்டும் அடங்கின அப்புறம் தான் சேதாரம் நமக்கு தெரியும் அற்புதமாக பேசி வந்து முரட்டு காடுகளில் நிரூபித்த முத்தமிழ் செல்வன் முபாரக் அவர்களுக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு தடவை அவருக்காக ரொம்ப தொங்கி போய் கிடந்த மாதிரி இருந்தது இந்த பக்கத்தில் என்னன்னா இந்த பக்கமாக வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்காங்களே ஒன்னை காணமே இவர் பொண்ணு சொல்றதை கேட்டாங்க எல்லாரும் பெண்களும் சேர்ந்து கை தட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவர்களமா இவருக்கு பேசாம தீர்ப்பை கொடுத்துடலாம் மாதிரி அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கு அப்ப ஒருத்த வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாலும் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு அவன் காதல அது வரைக்கும் கேட்காத ஒரு குரல் ஒண்ணு ரகசியமா கேட்டுட்டான் ஒரு செங்கல் உன் தலையில உழுவ போடுவது அப்படின்ட்டு நீ அப்படியே நில் டக்குன்னு நின்றுட்டான் நின்ன உடனே அதே மாதிரியே பெரிய செங்கல் வந்து தீ விழுந்தது உயிர் தப்பிச்சுட்டான் அப்புறம் சரின்னு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கார் வந்து உன்னை வந்து மோதி சாகடிக்க போகும்போது நில் அப்படியே நின்றுடு சரின்னு கேட்டுக்கிட்டு நின்றுட்டான் நின்ன உடனே அதே மாதிரியே ராக்கெட் வயத்தில் ஒரு கார் மின்னலாம் பாஞ்சு போனிச்சு அப்பா பொழைச்சண்டா அப்படின்னு அந்த குரல் கிட்ட இவன் பேச ஆரம்பிச்சான் நீ யாரு நீ எங்க இருக்க உன்னை பத்தி ஏதாவது சொல்லு நான் தான் வந்து உனக்கான தேவதை உன்னை காப்பாத்துறதுக்காகவே நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அட சனி என போன வாரம் எங்க போயிருந்தேன் என் கல்யாணத்தப்ப சரி இப்போது முகாரக் பேசி இங்க அமர்ந்திருக்கிறார் எனக்கு ஏகப்பட்ட குழப்பத்தை நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் இந்த பக்கமும் கை தட்டு இந்த பக்கமும் கை தட்டு இந்த பக்கமும் ஆற வாரம் இந்த பக்கமும் ஆறாத வாரம் ரெண்டும் இப்ப அப்படியே ஒரே மாதிரி நான் என்ன தீர்ப்பு சொல்றது இனி இவங்க பேசுறத வச்சு ஏதாவது வருதான்னு பார்ப்போம் வாங்க ஸ்ரீவிப்பாயம் ஸ்ரீவித்யா தாயே தமிழே வணங்குகிறேன் உன் பாதம் தொட்டே தொடங்குகிறேன் தைப்பொங்கல் திருவிழாவை ஒரு கோலாகலமான ஒரு மணி விழாவாக இங்கு கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் நமது தமிழ்நாடு கலாச்சார சங்க கனடா சேர்ந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் ஒரு அழகான கலை நிகழ்ச்சிகளை இங்கு ஏற்பாடு செய்து அதன் கூடவே ஒரு அருமையான பட்டிமன்றத்தையும் ஏற்பாடு செய்தும் என்றைக்காக செய்து செய்வதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர் அவர்களே இவங்க ரொம்ப பொங்கிட்டு போறாங்கன்னு நீங்களே சொன்னீங்கல்ல உண்மைதான் 
இதுக்கெல்லாம் நான் எவ்வளவோ பதில் சொல்றதுக்காக ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன் எங்க ஊர்ல ஒரு பொன் விழா நடந்தது பொன் விழா நம்ம கல்யாணம் ஆகி ஐம்பது வருஷமா கொடுத்தனம் நடந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃப் வாழ்ந்து அவங்களுக்கு பையன் பொண்ணு பேரன் பேத்தின்னு ஒரு பெரிய ஒரு விழாவாவே எடுத்து ரொம்ப பெரிய அளவில் நடத்துனாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருந்த மனப்பெண் இருக்காங்க பாருங்க நம்ம ஒரு எழுபது எண்பது வயசு பாட்டி அவங்க கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க எப்படிமா இப்படி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான லைஃபு இப்போ இதெல்லாம் பெரிய ஆச்சரியமான விஷயமா போயிடுச்சு இன்னைக்கு கல்யாணம் நாளைக்கு தெய்வசுங்கிற கதையாகவும் போயிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி உங்களால் முடிச்சுது எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லாக அவங்களுடைய மன வாழ்க்கை நடப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒருத்தங்க அவங்கள கேட்டாங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் அமைதியாக கேட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரியே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மா ஒரே ஒரு பதில் சொன்னாங்க பார்த்துக்கோங்க அந்த பதில் ஒரு கோனர் நோட்ஸே போடலாம் ஆனால் அந்த பதில் ஒத்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும் வேற வழியே இல்லை இப்படிதான் இருக்கு அவங்க பேசிட்டு போறது எல்லாமே இப்போ நம்ம என்னோட சகோதரி சமீகா வந்து ரொம்ப அருமையா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நம்ம மரம் நம்ம வாண்மை எல்லாருமே ஒரு மரம் மாதிரி பல எப்படி சொல்றது கால மாற்றங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்களோடது வந்து எவிடென்டா தெரியுது அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம பெண்கள் அனைத்துமே வந்து எப்படி சொல்றது வேர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா இந்த மூணு பேரும் கண்டிப்பா ஒத்துக்கிற ஜாதி கிடையாது ஆனா நடுவர்களே உங்களை மாதிரியே நம்ம தமிழ்நாட்டுல இன்னொரு நல்லவர் இருந்திருக்காரு கவியரசர் கண்ணதாசனே ஒத்துக்கிட்ட சொல்ல வரியாது வேறென நீ இருந்தாய் அதில் நான் விழுந்து விடாதிருந்தேன் இதெல்லாம் எங்கே போய் 
சொல்றது ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு லோலா வரணும்னு சித்திர கால எங்க இப்ப இருக்கிற ஆறு மணி சாயந்தரம் முதல் முதல் பட்ஜெட்டு ஐஸ்கிரீமுக்கு தான் போடணும்
யாராவது गर्ल्स இருக்காங்கல ஏனா இதுக்கு மேல மத்த யாருமே ஏறல மத்த எல்லா गर्ल्सமே இதுக்கு மேல வர முடியல நின்னுட்டாங்க ஆனா இவள காணோம் கண்டிப்பா இவ இந்த மாதிரி தான் போயிருப்பா அப்படிங்கற முடிவோட கேட்டிருக்காரு அங்க மேல யாராவது गर्ल्स இருக்காங்கல அங்க போற ஒரு ஜீவன் தெளிவா யார் ஸ்ரீவித்யா கேக்குறீங்களா ஆமா ஆமா அவங்க மேல உச்சியவா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு போட்டோ கேட்டங்க நாங்க இருந்த நாலு பசங்க கிட்ட தான் போட்டோ வாங்குனே ஏனா நாங்க ஏறற ஜோர்ல போன் நீங்கி எதையும் எடுத்துட்டு போகல அதுக்காக கேட்ட வாங்கிட்டேனா இன்னொரு தையம் பேர் சொன்னதையே தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பொசிஷனஸ் அப்ப இருந்து நான் மனுஷனுக்கு இப்ப கேளுங்க இந்த அம்மா என்னோட சித்தி சொன்ன மாதிரி தான் பாப்பா என்ன பண்ணா என்ன அந்த நிலைக்கு வந்துருச்சு இப்பல்லாம் புரியுது அந்த அறிவு இருக்க ஒரு அர்த்தம் அது தப்பா புரிஞ்சிட்டதுதான் வந்து புலம்பி இருக்கேன் அட அப்படியே ஆமா ஆமா ஏனா இத்தனைக்கும் காரண ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க அந்த நாங்க பெண்கள் எப்பொழுதுமே அந்த அன்பு 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 அதுலயே ஊரி தெளிச்சு அப்படி திரும்பி திரும்பி அப்படியே ஊரி தெளிச்சு அள்ளி கொற்ற அந்த பொசிஷனஸ் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தப்பா தெரியும் ஆனா நாங்க மாறுதல் அடையல அதே எனக்கு அதே ஆசை அதே காதல் அதுலயே ஊரி வாழ்றோம் ஆனா இத நான் சொல்ல தேவை இல்ல ஏற்கனவே நம்மளுடைய சங்க கால பாடல்களையே தெளிவா எழுதி வச்சிருக்காங்க குருந்தகையில பாலை திணையில வினையே ஆடவருக்கு உயிரே வாழ்ந்துதல் மனை உரை மகளிற்கு உயிரே ஆடவர் என்னங்க பெண்ணுக்கு அதாவது ஆண் ஆண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதும் தொழில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை அவர்களுடைய புகழ் அவர்களுடைய வசதி வாய்ப்பு குடும்பம் கண்டிப்பாக குடும்பத்துக்காக அவர்கள் தடை கஷ்டமாக உழைக்கிறார்கள் அதை நான் தப்பே சொல்லலை இல்லைன்னு தப்பே இல்லை ஆனா அங்க எங்க தெரியுமா மாறுதல் ஆயிடுது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீதாய உயிர் நீதாய உயிர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வேறவா போயிடுச்சு நன்றி <laughs> 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 அருமை அருமை மிக அற்புதமாக அணி தலைவி அக்கு வேறு ஆணி வேறாக பீத்து எரிந்து விட்டார் பாவமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் இப்போது ஆண்கள் உங்களுடைய அவருக்கான உங்களுடைய கரகோசம் வெகு சிறப்பாக இருந்தது மீண்டும் ஒரு தடவை கேட்கலாம் என்று அருமை அது அது வேற ஒன்றும் இல்லை கேட்டுக்கா ஒரு ஜோசியர் வந்து சொல்லிக்கிறார் போய் ஜோசிய கேட்ட போய் கையை நீட்டியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் காதலிக்க பொண்ணே உங்களுக்கு மனைவியாக அமைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அதுக்கு அவன் கேட்டிருக்கான் அந்த தோஷத்துக்கு என்னங்க பரிகாரம் அப்படின்னு அந்த நிலைமையில் வந்து இப்போ இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போய்கிட்டு இருக்கு இறுதி சுற்று இது இறுதியாக பேச போகிறவர் இதோ பழனியப்பன் தமிழர் நன்று சொல்லி தலை நிமிர்ந்து நடக்க வைத்த தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் பசை அடுத்த மனிதனுக்கு பலன் தந்த மனுவாய் சங்க தமிழாய் தங்க தராசாய் நல்லதொரு தீர்ப்பை தரப்போகும் நடுவர் அவர்களுக்கு என் வணக்கம் திருமணத்திற்கு பின் மனைவியாக மருமகளாக அண்ணியாக தாயாக முற்றிலுமாக மாறிவிட்ட எதிரணி மகளிருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் நடுவர் அவர்களே என்னோட பேச்சை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொறுப்பு துறப்பு அதாவது வந்து இந்த டிஸ்கிளைம் பண்ணு டிவி டிவியில் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி நான் சொல்றது எல்லாமே இங்கே இருக்க மகளிரை பற்றி கிடையாது எதிரணியில் இருக்க மகளிரை பற்றி கிடையாது இங்கே வந்திருக்கிற என்னுடைய மதிப்புக்குரிய மனைவியை பற்றியும் கிடையாது முதல்ல வந்தவங்க சிந்து 
அதாவது முதல்ல ஒரு கதை சொன்னாங்க எவ்வளவு ஹஸ்பண்டும் மனைவியும் அந்யோன்யமா இருந்தாங்க அப்படின்னுட்டு முதல் பிள்ளை பிறந்த உடனே கணவன் வந்து பஸ்ல இந்த பக்கம் ஏறிடுவாரு ஒய்ஃப் வந்து இந்த பக்கம் ஏறிடுவாங்கன்னு அப்படி எல்லாம் ஏறினாலும் வீட்டுக்கு போய் ரெண்டாவது பிள்ளையை பத்திருக்காரு பாருங்க அதே மாதிரி சிந்து சொன்னாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அதாவது என்ன சொல்றது சஞ்சய் ராமசாமி கஜினி படத்துல சஞ்சய் ராமசாமி மாதிரி ஆயிட்டாரு அப்படின்ட்டு உங்க பேச்ச கேட்டுட்டு உங்க கூட இருந்தா அவர் சஞ்சய் ராமசாமி அஞ்சு நிமிஷம் பேச்ச கேட்ட நானே சஞ்சய் ராமசாமி மாதிரி ஆயிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது சைனாவில இருந்து டிக்கெட் போட்டு இவங்கள பாக்குறதுக்கு வண்டி வந்தாரா அவரு கோவட்டுக்கு பயந்து உயிருக்கு பயந்து ஓடி வந்தாரு அவரை போய் இவங்களை பார்க்க வந்தாருன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது சமிகா இவங்களோட இருக்கிறதுக்கு அவார்டு கொடுக்கணுமா அம்மா நாங்க உங்க கூட இருக்கதே ஒரு அவார்டு தாம்மா அதே மாதிரி கனடாவில் இவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்குது அதாவது நாலு டிஷ்ஷு பண்றதே கஷ்டமா இருக்குது இதுல இவங்க நாற்பது டிஷ்ஷு பண்ணி வச்சிருந்தாங்களா அதே மாதிரி கோவிட் டயத்துல வந்து புருஷனோட வந்து குவாலிட்டி அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பது டிஷ்ஷு வேற ஒண்ணு இல்ல ஒரு மாச கணக்கா செஞ்சு செஞ்சு அதை அப்படியே உள்ளவே கணவர் வந்து இந்த கோவிட் சமயத்துல கணவரோட இவங்க குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களா கணவரை கேட்கணும் அவருக்கு குவாலிட்டியா இருந்துச்சான்ட்டு அதே மாதிரி வந்து ஸ்ரீவித்யா பேசையில சொன்னாங்க ஆமா சிந்து வந்து ரெண்டு வருஷம் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாங்க அவங்க வந்து பன்னெண்டு வருஷம் கல்யாணம் பண்ண பன்னெண்டு வருஷம் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணதா சொன்னாங்க சிந்து ஹஸ்பண்டாவது ரெண்டு வருஷத்துல கண்டுபிடிக்க முடியல அவர் பன்னெண்டு வருஷத்துல ஸ்ரீவித்யா சொல்றாங்க நாங்க வெளியில பிரிஞ்சிருந்தோம் அவரு நான் இந்தியாவில இருந்தேன் அவர் அமெரிக்காவில இருந்தாரு பிரிவு தான் காதல வளர்த்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க அவரை கேட்டாக்க சொல்லுவாரு பிரிவு தான் எனக்கு நிம்மதியை கொடுத்துச்சு மறுப்புகளை முடிச்சு நம்ம சொன்னாரா ஸோ பிரச்சனை என்னன்னாக்க திருமணமான பிறகு பெண்களுக்கே தெரியறதில்ல நம்ம வந்து மாறிட்டோம் அப்படின்ட்டு அவங்க வீட்டுக்காரங்க வந்தாங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஏம்மா நீ முன்னாடி இருந்த மாதிரியே இல்லையே இவ்வளவு மாறிட்டியான்னு வீட்டுக்காரங்களே ஆச்சரியப்படுவாங்க ஸோ ஒரு காதலன் சொன்னது திருமணத்துக்கு முன்னாடி உண்மையோ பொய்யோ எதுவா இருந்தாலும் ரசிப்பேன் உன் உதடுகள் பேசினால் போதும் என்று ஏன்னா அவ பேசவே மாட்டா திருமணத்துக்கு பின்னாடி உன் மௌ உன் மௌனமே எனக்கு மருந்து உனது தூக்கமே எனக்கு தியா தியானம் அவன் தூங்கினாக்கா இல்லைன்னா ரயில் இன்ஜின் மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் சத்தம் அதனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாறியிருக்காங்க ஸோ காதலிக்கும் போது அதாவது காதலி சொல்கிறான் நான் வந்து உன்னை குழந்தையாக பார்த்துக்குவேன் திருமணத்துக்கு பின்னாடி அப்புறம் தான் அர்த்தமே புரியுது என்ன பேசினாலும் எப்போ பேசினாலும் தலையில் கொட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க திருமணத்துக்கு முன் நீ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சி பேச மாட்டாயா என பல முறை கேட்டேன் இப்பவும் பல முறை கெஞ்சி கேட்கிறேன் என்னை கொஞ்சம் பேச விட மாட்டாயா ஸோ திருமணமானதுக்கு பிறகு இவ்வளவு சந்தேகம் எப்படித்தான் வரும்னே தெரியலங்க ஏதோ நம்ம எல்லாம் பெரிய மன்மதன் மாதிரியும் இந்த வெள்ளைக்காரி எல்லாம் நம்மளை கூட்டிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க நடந்து <laughs> 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 12 வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துட்டு கணவன் வந்து ஒய்ஃபை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜெயிலில் உடச்சிக்கிட்டு தப்பிச்சு ஓடி வர்றானுங்க ஓடி வந்து கதவை தட்டி கா மய ஒய்ஃபுக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு கதவை திறந்தோடனே சர்ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறான் அவள் உடனே கேட்குறா டிவியில் போட்டால் நீ தப்பிச்சு எட்டு மா எட்டு மணி நேரம் ஆச்சுன்னு இவ்வளோ நேரம் எங்கேயா போயிருந்த எவ்வளோ பார்க்க போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பிள்ளையா ஸோ அதே மாதிரி வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளவு என்ன சொல்கிறது மரியாதையாக பேசுகிறவங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கணவனை வந்து வாடா போடா பேரை சொல்லி இதை தான் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு அன்பு இல்லையா அன்பு தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாறிட்டாங்கிறத தான் தன் நடுவர் அவர்களே சொல்கிறோம் 
அதே மாதிரி மாமனார் சொன்னாப்புல திரும்ப திருமணத்துக்கு முன்னாடி யார் வந்தாலும் சூடா சூட தோசை சுட்டு தரவா சுட்டு தரவான்னு கேட்பாப்புல அவ்வளவு அருமையா தோசை சுடுவாப்புல அப்படின்ட்டு இப்ப நமக்கு தோசை சுட்டு தர சொல்லி கேட்டோம்னா தோசை வேணா போய் சுட்டு கையா அப்படிங்கிறாப்புல ஸோ அது மாதிரி கண கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாகவே எல்லாம் மாறிடுறாங்க தலைவர் அவர்களே அதுக்கு தான் பழனி இப்ப இந்த மெழுகு வத்தியும் மனைவியும் ஒன்றுன்னாங்க என்னடா மெழுகு வத்தியும் மனைவினா ஓ வாழ்க்கையில் பிரகாசம் தர போகிறாளா அப்படின்னா இல்லை ரெண்டுமே எரிஞ்சு விழும் அப்படின்னு அதே தான் தலைவர் அவர்களே குரல்லையும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மாற்றம் வந்துடும் அந்த அதாவது சொல்லுவாங்க ஓம்னு சொன்னாக்கா அக்னி சக்கரம் வந்து ஆக்டிவேட் அக்னி சக்கரம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ நெற்றி பெட்டில் வந்து ஒரு அதிர்வு வரும் அப்படிம்பாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க என்னங்க அத்தான் அப்படின்னே வந்து கோபமாக கூப்பிடல நம்ம உடம்பே அதிர்வம் நடுவுறவர்களே ஸோ அந்த அளவுக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மாறிடுவாங்க கடைசியாக வந்து முடிக்கும் முன்னாடி பெண்கள் குழந்தையாக குமரியாக மாறியதை விட திருமணத்துக்கு பின் மணமகளா தாயா பாட்டியா மாறினதே அதிகம் திருமணத்துக்கு பின் உள்ளும் புறமும் முழுவதுமாக மாறியவர்கள் பெண்கள் தனக்குத்தானே மாறியவர்கள் பெண்கள் தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொண்டவர்கள் பெண்கள் நடுவர்களே இது வந்து தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய நேரம் உங்களோட பல பட்டிமன்றங்களில் டிவியில் பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து வெறும் வாதத்தை வச்சோ இல்லை பேப்பரில் எழுதுன எழுதி வச்ச காகிதத்தில் இருக்கிறத வச்சோ நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்கிறதில்ல எப்போவுமே அனுபவத்திலிருந்து இதயத்திலிருந்து தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் அந்த வகையில் ஒரு அரை நிமிஷம் கண்ணை மூடி பாருங்க ஒரு தந்தையா ஒரு தாத்தாவா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க திருமணத்துக்கு பின் நீங்க அதிகம் மாறினீங்களா உங்க மனைவி அதிகம் மாறினாங்களா உங்க மகன் மகள் இருவருமே மனம் முடித்தவர்கள் ஸோ மகள் அதிகமாக மாறினாரா உங்களுடைய மன மகன் அதிகமாக மாறினாரான்னு பாருங்க ஸோ உங்க மன மகளும் நினைவுகள் மறுபடியும் நினைச்சு பாருங்க மறந்துருச்சுன்னா உங்க மகளையும் மகனையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லதொரு தீர்ப்பை எங்கள் அணிக்கு சாதகமாக கொடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை பழனி இப்போ சொன்னது போல பின்னி படல் எடுத்துட்டாரு அது எல்லாரும் கேட்டீங்க ஆரவாரமாக கைத்தட்டினீர்கள் இப்போ ஏதெல்லாமே நினைச்சு பாருங்கள் இந்த பக்கமும் கைத்தட்டிங்க இந்த பக்கமும் கைத்தட்டிங்க இவங்களும் நல்லா பேசியிருக்காங்கிறீங்க அவங்களும் நல்லா பேசியிருக்காங்க அப்போ நான் என்ன எப்படி அது தீர்ப்பு சொல்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என் நிலைமைய ஆனாலும் தீர்ப்பு சொல்லிட்டுமே வந்து உட்காந்துருக்கேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் அதனால் நான் வந்து இதை கொஞ்சம் வேறு விதமாக நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் இந்த இதை இப்போ இவங்க வந்து லேடிஸ் வந்து பேசும்போதும் இப்போ மே இந்த ஆண்களெல்லாம் வந்து பேசும்போதும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சிக்கலான்னு தெரியல இவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை எடுத்து வச்சாங்க இங்கே இப்படியெல்லாம் அவர் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் அவர் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் அவர் இருக்கணுங்கிற அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தான் குறைகளாக எடுத்து வச்சாங்க அதே போல தான் இந்த சைட்லேருந்து வந்தவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தான் குறைகளாக எடுத்து வச்சாங்க மாறிட்டாங்க 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 அப்படின்னா அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தான் தடம் புரண்டு இருக்கு அவங்க வந்து இன்னும் இன்னும் அப்படின்ற ஒரு தேவையிலையும் அதுலேயும் இருக்காங்க இதில் அபரிமிதமான ஒரு காதல் தெரியுது எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு காதல் தெரியுது அதனால தான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் மாறிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு அது வேணும் அது மாதிரி நீ இருக்கணும் நீ அது மாதிரி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த தேவை ஆனால் இது காலப்போக்கில் மாறி போயிடுறது அப்படிங்கிற உண்மையும் அதுக்குள்ளே இருக்குங்கிறத ரெண்டு பேருமே சொல்கிறாங்க இப்படி இருந்து தான் அப்படி மாறி போகுது அப்படின்னு இப்போ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் இவங்க சொல்கிறது படி பார்த்தா ரெண்டு பக்கமுமே மாறவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவு போடுவோம் சாதாரண வச்சுக்குவோம் இந்த பக்கத்துலேயும் மாறலை இந்த பக்கத்துலேயும் மாறலை அவங்க எதிர்பார்ப்பு தான் வேறு மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு 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 கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படி வச்சுக்குவோம் அப்படி வைக்கும் போது நான் ஒரு சின்ன கதையை வந்து இங்கே அவனுக்கு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அது என்னன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் மிகுந்த பக்தி பக்தினா உங்கள் பக்தி எங்கள் பக்தி கிடையாது ஒரு நாளைக்கு நூறு வரிகளையாவது எழுதுவார் பாடல் வரிகளை எழுதி அதை நாள் முழுவதும் பாடுவார் எல்லாமே இறைவனை பற்றியது இறைவனை புகழ்ந்து 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 உருகி 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 பாடிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் வந்து இறைவன்ட்ட போய் ஒரு நாள் கடுமையான கோபத்தில் முறையிட்டார் என்ன முறையிட்டார்னா என்ன நான் பாட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி உருகி உருகி உன்னையும் நினச்சி நினச்சி இப்படியே இருக்கேன் எனக்கு வந்து நீ தரிசனம் தரவே இல்லை ஒரு சாதாரணமான ஒருத்தன் ஒரு கூலிக்காரன் அவங்ககிட்ட போய் நீ தரிசனம் கொடுக்குறிய நீ எல்லாம் இன்னைக்கு நீ என்ன இது உனக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு உனக்கு கூட கண் இல்லையா இறைவா 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைவன் மேலே பெரிய வழக்கு அவர் வந்து ஒரு ஆசிரியரியாக ஒரு குரல் ஒன்று கொடுத்தார் சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உனக்கு நான் தரிசனம் சொல்கிறேன் நான் அந்த ஒரு உச்சி மலை மேலே இருக்க நீ அங்கே வா நீ வரும்போது அங்கே எந்த விதமான பா ப படிக்கட்டுகளோ அதுவோ இதுவோ எதுவும் இருக்காது கரண பொருளான பாதை தான் கல்லுக்குள்ளே இருக்கிற பாதை தான் அங்கே வரணும் ஆனால் நீ சும்மா நடந்தெல்லாம் வர முடியாது ஒரு மூன்று கிண்ணங்கள் தான் நீ எடுத்துக்கிட்டு வரணும் ஒரு கிண்ணம் நிரம்ப தழும்ப தழும்ப பாதை இன்னொரு கிண்ணம் நிரம்ப தழும்ப தழும்ப தேன் இன்னொரு கிண்ணம் நிரம்ப தழும்ப தழும்ப ஒரு ஒரு பால் தேன் ஒரு அமுது ஒன்று இது மூன்று பாயசம் போல ஒரு அமுது இது மூன்றையும் நீ எடுத்து கொண்டு வரணும் எனக்கு இருப்பதே இரண்டு கைதானம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ கொண்டு வரணும் உடனே அவர் என்ன செஞ்சார் தேனை வந்து தலைக்கு மேலே எடுத்து வச்சுக்கிட்டாரு ஒரு கையில் வந்து பால் வச்சுக்கிட்டாரு இன்னொரு கையில் வந்து அந்த அமுதை எடுத்துக்கிட்டாரு ஒரு 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 பாயசம் போல அதை எடுத்துக்கிட்டாரு எல்லாம் என்னென்னா முழுவதும் நிரம்பி இருக்கு முழுவதும் நிரம்பி இருக்கு கொஞ்சம் அசைஞ்சா ஒரு துளி என்ன கட்டளைனா ஒரு துளி கூட சிதறக்கூடாது ஒரு துளி கீழே சித்து விட்டால் என்னுடைய தரிசனம் உனக்கு கிடைக்காது நீ எந்த மலை மேல நீ வந்து சேரணும் ஆனா அவர் வந்து கடுமையான தவம் அதுவும் புரியக்கூடியவர் அதை ரெண்டு கையில எடுத்துக்கிட்டு கருமமே கண்ணாக அப்படியே நடந்து மெதுவா மெதுவா அடியெடுத்து வச்சு மலைக்கு வந்து சேர்றதுக்கு அவருக்கு ஆயிடுச்சு ஒரு வா ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு வந்து வெற்றிகரமா வந்து சேர்ந்துட்டார் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு இறைவன் தரிசனமும் கொடுத்தான் கொடுத்தப்ப அவரை கேள்வி கேட்டான் இறைவன் அவனை பார்த்து சரி இந்த நூறு வரி பாடல் எழுதினியா ஏழு நாளைக்கும் என்ன பொரு பொழுதனைக்கு நீ பாடினியா அப்படின்னா நான் தான் கையில் இவ்வளவு கடுமையான வச்சு ஒரு சின்ன அசைவு கூட இருக்க முடியாது நான் பாடினா கூட அதை வந்து தேன் கீழே கொட்டி போயிடுமேன் என்னால் எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் இதுதான் உண்மை என்னன்னா அந்த நீ சொன்னிய ஒரு சாதாரண வேலைக்காரன் அவனுக்கு நாள் முழுவதும் கடுமையான வேலை பொறுப்பு நிறைய காரியங்கள் அவன் செஞ்சுட்டு அவன் இறை கடைசியா இறைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து படுத்தாலே என்னை அது கோடி முறை அழைத்ததற்கு சமம் அப்படின்னு அந்த இறைவன் அவர்கிட்ட சொன்னான் அப்போதான் அவருக்கும் புரிஞ்சது அது போல இங்க நல்லா கவனிங்க கல்யாணத்துக்கு பின்னணி என்ன பொறுப்பு இருக்கிறது காதலிக்கணும் இந்த கணவன் மேல கணவன் மேல மனைவி ஆணின் மீது பெண் அவங்க மேல காதல் கொள்வதை தவிர எதிர்பார்க்க பேர் என்ன இருக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஆனா கல்யாணத்திற்கு பிறகு பாருங்க சம்பாதிக்கணும் பொறுப்பு ஒன்று இருக்கு குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும் பொறுப்பு ஒன்று இருக்கு அப்புறம் வந்து குழந்த பெற்றுக்கணும் பொறுப்பு ஒன்று இருக்கு குழந்தைய ரொம்ப நல்லபடியாக வளர்க்கணும் அவங்கள வந்து நல்லா மேலே கொண்டு வரணும் படிக்க வைக்கணும் வந்து குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாற்றணும் இப்படி பொறுப்புகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு பொறுப்புகளையும் ஆண்களும் பெண்களும் எடுத்துக்கிறாங்க எந்தெந்த பொறுப்பை யார் யார் எடுத்துக்கிறாங்கிற அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்புகள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பொறுப்புகளில் மிக கவனமாக இருக்கிறார்கள் அந்த பொறுப்புகளில் கவனமாக இருக்கும் போது தன்னை கவனிக்கவில்லையோ என்று மனைவி கணவனையும் கணவன் மனைவியையும் குறையாக பார்க்க தொடங்குகிறார்கள் உண்மையில் அவர்கள் அப்படி அல்ல அவர்கள் அதே காதலோடு தான் இருக்கிறார்கள் அதே பாசத்தோடு தான் இருக்கிறார்கள் அதே இதோடு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பின் காரணமாக அவர்கள் அப்படி செயல்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது நான் ஒன்று சொன்னேன் அல்லவா அந்த பெரிய மகான் பெரிய துறவி அவர் வந்து அந்த மூன்று கிண்ணங்களை எடுத்துக்கிட்டு மேலே போகும்போது அவரால் வேறு சிந்தனைகளை கூட கொண்டு வர முடியல அந்த அளவுக்கு திசை மாறி போனதுனால இறைவன் நீ என் மீது பக்தியே இல்லை உனக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அது உண்மை அல்ல பக்தி உண்டு ஆனால் பொறுப்பு கையில் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு அது இல்லாதது போல் தெரியும் உண்மை அல்ல இல்லாதது போல தெரியுமே தவிர அது அல்ல உண்மை ஆக அவர்கள் மாறவே இல்லை அப்படி தீர்ப்பு சொல்லிட முடியுமா தலைப்போன்னு வச்சிருக்கோம் ஆண்களா பெண்களா அப்போ மாறினது யாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லித்தானே ஆகணும் இப்படி பார்ப்போம் அப்போ இப்போ பொறுப்புகள் வந்து யாருக்கு அதிகம் பெண்களுக்கு அதிகமாயிடுதா ஆண்களுக்கு அதிகமாயிடுதா அப்படின்னா கணவனே இல்லாத போதும் குழந்தைகளையும் அதையும் காப்பாற்றி மேலெடுத்து கொண்டு வருகின்ற பெரிய பெரிய பொறுப்பு பெண்களுக்கு இருக்கிறது அதே போல அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் கணவனுக்கும் 
அந்த பொருள் சேர்ப்பது அது இது எல்லா விவகாரங்களும் இருக்கிறது இதில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வேலைக்கு போகிற பெண்கள் தான் மிக அதிகம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு அவர்கள் தான் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே சமையல் செய்வது உதவி செய்கிறார் கணவர் அதெல்லாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இதெல்லாம் போக குழந்தை வளர்ப்பதையும் போக வருமானம் சம்பாதிக்க செல்லுவதும் ஒரு பொறுப்பாக சாரி அவர்களுக்கு இருக்கிறது அதையும் சேர்த்து செய்வதனால் அவர்கள் அதிகம் மாறிவிட்டார்கள் போல தெரிகிறார்கள் என்பதால் அந்த அடிப்படையில் போல் தெரிகிறது என்பதன் அடிப்படையில் பெண்களே அதிகம் மாறிவிட்டதாக தோன்றுகிறார்கள் என்று தீர்ப்பினை நான் வழங்குகிறேன் உண்மை என்ன இரண்டு பேரும் மாறவில்லை அவர்கள் மீண்டும் இந்த பொறுப்புகள் எல்லாம் முடிந்து ஐம்பது வருடம் அறுபது வருடம் எழுபது வருடங்கள் எழுபது வயதுக்காரர்களாக ஆகும் போது ஒருவருக்கு ஒருவர் மிக அந்நியோன்யமாக நீ உனக்கு நீ எனக்கு நான் என்ற பழைய காதலோடவும் பழைய இதோடவும் பொறுப்புகள் எல்லாம் கழிந்த நிலையில் மீண்டும் அற்புதமான காதலோடு அற்புதமாக வாழ்வார்கள் என்பது உறுதியாக நான் இங்கே சொல்லிக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய அனுபவம் மூலமாகவும் சொல்லுகின்றேன் இதுதான் என்னுடைய தீர்ப்பு நன்றி வணக்கம் எப்படி இருந்ததுங்க சான்ஸே இல்ல இங்க கூட தமிழர்கள் எவ்வளவு நல்லா பேசிருக்காங்க பாத்தீங்களா ஒரு பட்டிமன்றம்ல ஐயோ நான் என்ஜாய் பண்ணேன் டெஃபினட்டா நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ரேகாஸ் வாழ்க்கை